வாலிபனாலில் ஏசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தர் தாமே நமக்கு ஆசிர்வதித்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து செபிக்கலாம் இப்பொழுதும் ஷோபி நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஒவ்வொருத்தரும்ாட்சிகள் பதிய இப்ப இன்னும் உங்களை நெருங்கி வர கிருப்ப பாராட்டிங்க சப்பா நீங்க காத்து கொண்டு வழி நடத்துங்க தொடக்க முதல் முடியாத நீங்க பொறுப்பெடுத்து நடத்திட்டாங்க சப்பா ஜப கேக்குற நல்ல பிதாவே ஆமே தேங்க்யூ ஷோபி இப்பொழுது நம்ம கத்துல துதித்து ஸ்தோத்திரத்தை ஆராதிக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு நேரம் சோ இந்த நேரம் ஹானா நம்மள ஒரு பாடல்ல நடத்துவாங்க ஓவர் டு ஹானா பிரைஸ் அலாட் இந்த வேலையும் கத்தர் தந்த இந்த வாலிப நாளை இயேசுவையும் கண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் கத்தர் தந்த இந்த ஆராதனை வேலைக்காக கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் இந்த நேசு எனக்கு நல்லவர் அவர் என்றென்றும் போதுமானவர் இந்த பாடலை எங்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் உங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஆராதிங்க
இப்பொழுதும் எல்லாரும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற சாட்சி நேரத்துல நம்ம கடந்து போக போறோம் இன்னைக்கும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள நம்மளோடு கூட ஜூம்ல என்னஞ்சிருக்கிறது பாஸ்டர் ஜேவியர் ஊட்டியில இருக்கிற சென்ட்ரல் ஓபன் பைபிள் சர்ச் அண்ட் பாஸ்டர் அவங்க நம்மளோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறது நமக்கு பெரிய ஸ்லாக்கியம் பிரேஸ் லாட் பாஸ்டர் ஒருத்திரமான ஒரு சூழ்நிலையில கைவிடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில தனிமையில கேட்பாரற்று இருந்தது போல ஒரு சூழ்நிலை நீங்க வளர்க்கப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க வளர்ந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ அந்த சிச்சுவேஷன் என்ன உங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸ் எப்படி இருந்தது பாஸ்டர் சிறு வயதுல நான் பட்ட துன்பங்கள் நிறைய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் தாயின் வயிற்றிலே நான் ஆறு மாத வந்த ஒரு குழந்தையாக அதாவது தாயின் வயிற்றிலே உருவாகி ஒரு ஆறு மாதம் வயிற்றுல இருந்தேன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய தகப்பட ஆர்வத்து மைசூருக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போனாலும் ஒரு வியாதி நிமித்தமாக ஆனால் அங்கே அவர் மறித்து விட்டார் பிறகு நான் தகப்பனார் ஒரு குழந்தை போல பிறந்து ஒரு ஒரு பத்து பனிரெண்டு வருஷ காலம் பனிரெண்டு வருஷம் எனக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கால வரையில் என்னுடைய தாயார்னாலே போஷிக்கப்பட்டேன் வளர்க்கப்பட்டேன் பிறகு அவர்கள் வேறு திருமணம் செய்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் பெண்களுக்கு நான் மிகவும் பாமர ஏழையா இருந்ததுனால என்னுடைய தாத்தா பாட்டியுடைய கரங்களிலே வளர்ந்தேன் உண்மையாக நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மிகுந்த தரித்திரமான ஒரு சூழ்நிலை ஒரே அறை ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாவற்றுக்கும் நல்ல துணிகள் அன்று நாங்கள் போட்டதில்லை நல்ல உணவு நான் சாப்பிட்டதில்லை நல்ல அன்பை நான் யாரிடத்திலும் பெற்றதும் இல்லை பெற்றவர்கள் பல பெற்றவர்கள் அக்க பக்கத்தில் இருந்தாலுமே தன்னுடைய குழந்தைகளை மிகவும் நேசிப்பார்கள் பண்டிகை துணிகளை வாங்கி கொடுப்பார்கள் ஆனால் நான் அந்த துணியெல்லாம் பார்த்து இயங்கியிருக்கிறேன் அன்பு காட்டுவதற்கு யாராவது கிடைப்பார்களா அல்லது அன்பை பெறுவதற்கு அன்பை நான் ருசிப்பதற்கு யாராவது கிடைப்பார்களா என்று இயங்கி வாழ்ந்த காலங்கள் அந்த சமயத்துல எனக்கு கண் பார்வை ஒரு பெரிய தெளிவான ஒரு பார்வையோடு நான் பிறக்கவில்லை கண் பார்வை குறையோடு நான் பிஎஸ் செகண்ட் இயர் படிக்கிற வரைக்கும் நான் எப்படியோ அந்த கண் பக்கத்துல கொண்டு வந்து ஒரு பேப்பரை எடுத்துட்டு வந்து படிக்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் படித்தேன் சரியாய் வளர்க்கப்படுவதற்கு ஏதுவாக என்னுடைய பெற்றோர்கள் இப்போ இல்லை அது மாத்திரம் இல்லை என்னுடைய தாத்தாவும் பாட்டியும் மிகவும் வறுமையில இருந்தபடி நானே எனக்கு என்ன குறை என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அறிவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அறிந்தாலும் ஏதாவது செய்வதற்கு முடியாத நிலையிலே இருந்தார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது சரியான ஒரு உணர்வோடு கூட இல்லை மிகுந்த ஸ்தூலம் என்னை சிறு வயதிலேயே தூக்குவதற்கு கஷ்டப்படுவார்கள் நம்ம அந்த அளவுக்கு ஹெவி ஹெவி சைல்டு அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த அளவுக்கு வந்து மிகுந்த கஷ்டத்தோடு கூட நான் வளர்ந்தேன் ஒரு மந்தம் ஒரு சரியான ஒரு தெளிவு இல்லாத தன்மை 
பிறகு பார்வையற்ற தன்மையும் எல்லாம் சேர்ந்து என்னை ஒரு அதிகமாக ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு வாரிப்பு நாங்கள் வளர்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருந்தது ஆனால் நான் சொல்லுவேன் அந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் கற்றவர்கள் வாழ்க்கையில் அனுமதித்திருக்கிறார் ஏன்னு சொன்னால் என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் என்னை நேசிக்கிற என்னை உண்டாக்கின உருவாக்கினவருமான கர்த்தர் எனக்கு பக்க துணையாய் இருந்திருக்கிறார் என்பது பின்னால தான் எனக்கு தெரிய வந்தது தவிர அதற்கு முன்பாக தெரியவில்லை நீங்க சொல்லும் போது அங்க சிறு வயதுல ஒரு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை உங்களை ஆதரிக்க உங்களை வளர்த்து கொண்டு வர யாரும் இல்ல தாத்தா பாட்டு நீங்க வளர்ந்த அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த சுச்சுவேஷன்ல கண் பார்வையில ஒரு குறைவு இருந்தது நீங்க ஹியரிங்ல குறைவு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ படிப்பு காரியங்கள் எல்லாம் எப்படி மேற்கொண்டீங்க பாஸ் ஏன்னா பிஎஸ்சி படிக்கிற வரைக்கும் கண் பார்வையில கஷ்டம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ உங்களுடைய படிப்பு காரியங்கள் எல்லாம் எப்படி மேற்கொண்டீங்க அப்படின்னா பஸ்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்தாலும் கூட வாஞ்சாரி போர்டு எழுதுறதும் தெரியாது தெளிவாய் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது ஒட்டு மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது பை பியோர் கிரேஸ் சுத்த கிருமை ஆண்டவர் வந்து உண்மையாகவே அடிக்கடி ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது எனக்கா சாப்பாடு இருக்காரு மனத்தின் ஒன்று இருக்காரு பல வகையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் மத்தியானம் வந்துட்டு சாப்பிடுவதற்காக பள்ளியிலிருந்து கீழே ஒரு குழாய் இருந்தது அந்த குழாயில போய் தண்ணி வை கொடுத்து கொண்டு காலங்களை கழித்தவண்ணான் அப்படியாக இருக்கும் பொழுது படிப்பு நான் வந்துட்டு என்னமோ எனக்கு தெரியல ஆண்டு கொடுத்த ஞானம் என்று சொல்ல வேண்டும் இவை எல்லாம் இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம ஞானம் நானே படிப்பேன் சரியான நோட்ஸ் இல்லை நோட்ஸ் வந்து எடுக்கிற மாதிரி எனக்கு பல ஆசிர்வாதங்கள் இல்லை ஏதாவது நோட் புக் வாங்குறதுக்கு பேனா வாங்குறதுக்கு ஒரு நல்ல துணி நான் போட்டது இல்லை பின்னாலே ஒரு பேண்ட் போட்டிருப்பேன் அது பின்னால பேச்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் நிறைய ஒரு மிகுந்த தரத்துல நிலையில இருந்த அப்படின்னாலே ஆனால் கர்த்தர் அதை அனுமதித்து இருக்கிறார் அதை நினைத்து பார்த்து மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முடியாத மாத்திரம் இல்ல நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது அதனால என்னுடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொன்ன பிரகாரமாக நான் அவரை அறிந்து கொள்வதற்கு ஏதுக்களாக தான் அவை எல்லாம் இருந்தனை தவிர இருந்தனவே தவிர மற்றபடி புலம்புவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு காலத்திலே தளர்ந்திருந்தேன் புலம்பினேன் ஆதங்கம் கொண்டேன் ஆனால் இப்பொழுதோ ஆண்டவர் இப்பொழுது அல்ல நான் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இன்று வரைக்கும் மிகுந்த ஒரு பெரிய நடத்திப்பை இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு தருவதை நான் அறிந்து அவரை துடிக்கிறேன் ஆனா இந்த சூழ்நிலைகளை கூட நீங்க உங்களுடைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் ஸ்கூல் டாப்பரா இருந்தேன் அப்படின்லாம் சொன்னீங்க சோ எப்படி படிச்சீங்க நான் கிளாஸ்ல மாணவன் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இருப்பேன் மாத்திரமல்ல ஸ்கூல் எக்ஸசைஸ் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அப்படின்னா அது ஞானத்தை கொடுத்தாங்க ஏன்ட்ட தான் நிறைய பேர் வருவாங்க நான் வந்துட்டு ஸ்கூல்லேயே தங்கி இருந்து என் அரைகுறை பார்வையோடு கூட நான் மக்க மாணவர்களுக்கு போதிச்சிருக்கிறேன் அதை கேட்டு வாஜர் என்ன அடிச்சிருக்கிறேன் நீ நான் துணிக்கிறமா செய்யறேன்னு சொல்லி சில காரியங்களாரு ஆண்டவர் தான் கொடுத்த ஒரு ஞானமத்தோட வேற எதுவுமே இல்லமா என்னுடைய அறிவினாலே பெரிய காரியம் சாதித்தேன் என்பதற்கு எதுவுமே இல்லத்தவில்லை சோ இப்படி இருக்கிற நாட்கள்ல உங்களுக்கு படிப்புல நல்ல ஆர்வம் இருந்திருக்கு ஆனா வீட்டுல ஒரு எதிர்மாறான ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க வளர்க்கப்படுறீங்க அப்ப உங்களுடைய கனவுகள் என்னவா இருந்தது நீங்க என்ன ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க கனவுகள் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு மனுஷனா வளர்ந்து ஏதோ ஒரு கூலி வேலை செஞ்சு அல்லது ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபாய் கிடைச்சா போதுமே குடும்ப நடத்திடலான்னு சொல்லி திருமண சமயத்துல கூட அப்படி நினைச்சது உண்டு அப்படியெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு தாழ்நிலை எந்த தாழ்நிலை ஒன்றும் அறிய விலை நான் ஒன்றும் எனக்கு நிறைய தெரியாது நிறைய விளையாடுவதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபுட்பால் விளையாடுனாக்கா பந்து வந்துட்டு எப்படி வரும் என்பதுன்னு கழிக்கிறதுக்கு என்னால முடியாம போனது பல வகையில நான் வந்துட்டு 
மிகவும் தவிக்க வேண்டியதான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது ஆனால் ஏசியத்தில் தானே என்ன தாங்கியிருக்கிறார் என்பதை நான் பின்பு தானே உணர்ந்தேன் சோ அந்த நாட்கள்ல உங்களுக்கு फ्रेंड्स फ्रेंड्स உடைய சகவாசம் அதெல்லாம் எப்படி பாஸ்டர் फ्रेंड्स எல்லாம் வந்து என்ன அவரோ ஒரு எனக்கு பிரச்சமான फ्रेंड्स தான் இருந்தீங்க எல்லாம் கேட்ட சுபாவம் உள்ளவர்கள் கொஞ்சம் ஒருவேளைமான குடிகாரர்கள் மாத்திரமல்ல சீட்டாட்டுக்காரர் என்னுடைய பாட்டி தான் வந்துட்டு எனக்கு தாயும் தகப்பனும் எல்லாமா இருந்தாங்க கொஞ்சம் குள்ளமா இருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒண்ணு படிச்சவங்க கிடையாது ஒரு ஒன்னாம் கிளாஸ் கூட படிச்சாங்கன்னு டவுட்ரு ரொம்ப ஆனா அந்த அம்மாவுடைய அன்பு எனக்கு மனுஷனு கிடைத்த முதல் அன்பு ஆனா அது முன்பாக கருத்துல ஆகியிருக்கிறார் உதவிக்கிடைக்குமாத்தோலிக்க <laughs> எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ண அப்ப லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சு பாஸ் பண்ணேன் அப்போ வந்துட்டு நான் போய் கல்லூரியில சேருவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் போய் உதவி கேட்டேன் அவரும் எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க எனக்கு நான் ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கு நல்லா படிக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்போ அங்க வந்துட்டு ஒரு நாலு வருஷம் வந்துட்டு ஒரு ஹாஸ்டல்ல தங்கி நான் வந்துட்டு பியூசி ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஒண்ணு பிறகு பிஎஸ்சி படிச்சு நான் படிச்சுட்டு ரொம்ப ஒரு தகவலோட தான் இருந்திருவாரு அங்க ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல பார்வையை பாருங்க செகண்ட் பிஎஸ்சில தான் பார்வைக்கு கண்ணாடி டெஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க பாருங்க அப்ப சோழா புட்டி மாதிரி இருக்கும் கண்ணாடி பயங்கரமான ஒரு இது அப்ப கூட அவ்வளவு நல்லா தெளிவு இல்லை எழுந்து சிறுவ இருந்து வளர்க்கப்பட்டு கவலையில கஷ்டத்துல குழப்பத்துல இப்பா அவங்க நிலை இருந்து முடியுனாலே ஒரு விதமான உணர்வு அல்லது ஒரு தெளிவு எனக்கு கிடைக்கவில்லை கல்லூரி கூட கிடைக்கவில்லை ஏதோ மனப்பாடம் பண்ண படிச்ச அல்லது என்னுடைய தேவனுடைய ஒரு கிருபையால் நான் பெற்ற அந்த ஞானத்தாலே நான் வந்து மேட்ஸ்ல கண்ண கணக்கு பாடத்துல மிகுந்த ஒரு திறமைசாலி ஆகி விளங்கினேன் அதனால தான் கணக்கு வாங்கியதா பின்னால வந்துட்டு நான் போய் சேர முடிந்தது கத்தோலிக்க சபையானது எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறது ஆனால் என்னை தேர்த்துவதற்கெல்லாம் வந்து அவனால் ஒண்ணு முடியும் நான் கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது நான் ஆசிரியர் தங்கி இருக்கும் போது அங்கே எப்பொழுதுமே பிரேயர் இருக்கும் டெய்லி வர்ஷிப் இருக்கும் மாசம் சொல்லுவாங்க அதிலே ஒரு போற பாஸ்டர் மேத்யூ கொட்டாரம் பாசம் சொல்லக்கூடாது எங்க ஃபாதர் மேத்யூ கொட்டாரம் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்பேன் உன்னிப்பாக கேட்டபோது மனசுல பதிஞ்ச வசனங்கள் ஒன்னு ரெண்டு அத ஒண்ணு முதலாவது வசனம் சொன்னார் ஐ லிவ் நாட் ஐ பட் கிரைஸ்ட் லிவ்ஸ் மீ 
கலாச்சியர் என்று இருவர் இல்லை சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாக நான் பிழைத்திருக்கிறேன் ஆனால் நாளல்ல கிறிஸ்துவேனில் பிழைத்திருக்கிறார் அந்த வசனம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற நீங்க பல இடங்களை என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் சொல்லி தேடி 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 பல இடங்களுக்கு சென்று ஒரு சில நண்பர்கள் மூலமாக கேட்டறிந்து ஒரு சில சிஎஸ்எஸ் சபை இருக்கலாம் சென்று அல்லது ஒரு சில பெண்டை கோஷ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள பழகி ஒரு சில காரியம் தெரிவ தெரிந்து கொண்டு சத்தியத்துல தான் எனக்கு ஒரு தெளிவு உண்டானது படிப்புன்னா ஒரு தெளிவு இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா ஆசிரியராக இருக்கும்போது நல்ல ஒரு வேலையை நான் செய்தேன் இருபத்தி ஆறு வருஷம் அங்கே வேலை செய்து பிறகு ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்குவதற்கு முன்பாகவே விஆர்எஸ் வாங்கிட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன் எனக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி உடல் நலம் வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னாலே நான் வந்து இருபத்தி ஆறு வருஷம் மேசிச்சுரா ஒரு பட்டதாரி ஆசிரியராக நான் வேலை செய்தேன் பிஎன் படிக்கிறது கூட வந்து ஒரு உதவி ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிடைக்குமா என்று சொல்லி விஷயம் கெஞ்சி கேட்டு வாங்கிட்டு போய் படிச்சுதான் வந்தேன் ஆனால் கத்தொலிக்க மார்க்கத்திலே வந்து எனக்கு எதுவுமே அதிகமான பிடிப்பு இல்லை மரியாதை மேலோ அல்லது வேற செய்து மேலையோ எனக்கு இது சிறைகள் மேலையோ எதுவுமே எனக்கு பற்றுதல் இருக்கவில்லை எனக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு எண்ணம் அந்த அந்த வார்த்தை மாத்திரமல்ல ஏசு பெற்றதான ஒரு பக்தி அவருடைய பசுத்த வாழ்க்கையை பார்த்து அவருடைய பசுத்த பசவத்தை கொஞ்சம் கேட்டு நான் தெரிவிடுவதை பார்த்து ஒரு உண்மையான ஒரு விடுதலையை நான் கண்டேன் ஆனால் கூட நான் ரட்சிக்கப்படவில்லை என்ன என்று சொன்னால் நான் சொந்த ரட்சனா ஏற்று ஞானஸ்தானம் எடுக்கவில்லை ஒரு ஆசிரியராக இருக்கும்போது ஒரு பத்து வருஷம் ஒரு பன்னிரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பண்ணாலதான் நான் வந்து தொடப்பட்டேன் ஆண்டோடைய வசனம் வந்து என்னை மாற்றுகிறது ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறது தவிர வேற வழி இல்லை வேதம் அப்படி சொல்கிறது சொல்லி வேதத்தை பின்பற்றலாம் சொல்லி துணிந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன் ஞானஸ்தனம் எடுத்த ஆரம்பத்திலேயே நான் சபை ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா எனக்கு ஸ்கூல்ல ஒரு சில சமயத்துல நான் வந்துட்டு மாணவர்களுக்கு கேட்ட கிஸ்தனம் எடுக்கும்போது ஏசு பத்தி தான் சொல்லி இருக்கிறேன் மரியாள் ஜபம் சொல்லக்கூடாது சிறை வணங்கக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லி ஒரு எதிர்ப்பு நான் பெற்றிருக்கிறேன் ஒரு சில மாணவர்கள் என்னை காட்டி கொடுத்தார்கள் ஒரு சில பாதிரிமார்கள் வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு மிகவும் அந்த திருத்தினார்கள் இப்படி இருந்தால் கஷ்டத்தை அனுபவிப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் எவ்வளவு கஷ்டம் அனுபவித்தாலும் பரவாயில்லை உங்களுடைய ஷூ நான் ஒரு பட்டதாரி ஆசிரியர் உங்க ஷூ வேண்டுமானாலும் நான் பாலிஷ் பண்ணிக்கிறேன் பாலிஷ் பண்ணிடுறேன் துணிவனால் துவைச்சிடுறேன் ஆனா கண்டிப்பாக கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிய முடியாது நான் ஆரம்பித்த சபையை விட்டு ஒரு நாள் விலக முடியாது திருடமா இருந்தேன் எது பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் என்னை தள்ளிவிடுவ ஆரம்பிச்சுங்க அதுக்கு முன்பாக கர்த்தர் நானே வெளியே வர முடியாக வாலண்டியர் ரிட்டைர்மெண்ட் வாங்கி கொண்டு வெளியே வர முடியாத கர்த்தர் எனக்கு உறுதி செய்தார் எல்லா காரியமும் அவர் தாங்க எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவர் என்று அவருக்கு பேர் சோ பாஸ்டர் உங்களுடைய ரட்சிப்பை பத்தி சொன்னீங்க அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபாதர் பேசும் பொழுது அவங்க அந்த கலாத்தியர் ரெண்டு இருபதுல இருந்து சொன்ன அந்த கிறிஸ்து எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறாருன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ள எப்படி கிரியே செய்து இந்த ரட்சிப்பை உங்களுக்குள்ள அந்த விதைச்சது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சோ அதிகமா அதுக்கப்புறம் நீங்க வேதத்தை வாசிக்க மற்ற கிறிஸ்துவ நண்பர்களோட சேர்ந்து சத்தியத்தை அறிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க முற்பட்டதா நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சோ ஆஹ் இந்த நாட்களுக்கு பின்பாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் <laughs> அவர்கள் பிஷப் ஹவுஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபோன் பண்ணி இவன் ஒரு 
மோசமான ஆறுன்னு சொல்லி என்ன வந்து ஒரு சில மாணவர்கள் காட்டி கொடுத்தார்கள் அதெல்லாம் நிறைய காரியங்கள் இருக்கின்றன ஆனா ஒரு காரியம் பார்த்து நிச்சயமாக வஸ்திரம் அதற்கு முன்பாக எதுவுமே இல்லை சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ரெண்டாவது வசனம் சொல்கிறது God is exalted is word above all creations sagara vittu kuda glorified vedaga adu magimai paduthirukiren sagarathiyum kuda magimai paduthirukiren ondra indha vaarthai solugiram andha vaarthai illa ammile rakshipai undu poladhu thelivai undu poladhu parasuthai kondu varudhu உண்மையாகவே தேட்டுவது ஆட்டுவது எல்லாமே ஏன்னு சொன்னால் யோகான ஆறு அறுபத்தி மூணு சொல்கிறது நான் பேசிய வசனங்கள் இயேசுடைய வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன எனக்கு உயிரை கொடுக்குறது சித்த நிலையில இருந்து என்னை உயிர்ப்பித்தது ஆவியாயிருந்து என்னை தேத்தினது ஆவியானவர் தேட்டுவார் நல்லவா சகல விதமான ஆறுதலின் தேவன் அல்லவா அவர் என்னை தேற்றினார் அதனால அந்த ருசி கண்டுபிடிச்ச முன்னால அப்புறம் எங்க சிறைக்கு முன்னால போறது வேறு சும்மா கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே இருந்தான் அப்பதான் நான் வெளியே வந்து கம்ப்ளைண்ட் நான் வந்து தைரியமா தான் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவோடு கூட வாழ்ந்தேன் ஒரு சில நான் நண்பர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் பலரால் பகைக்கப்பட்டேன் என்னை பார்த்து ஒரு சில நான் வந்து காய்ச்சி கொண்டு போவாங்க துரோகி என்று பட்டம் சூட்டப்பட்டேன் அதை பத்தி எல்லாம் நான் கவலைப்பட்டல அவருடைய நேசம் என்னை தேர்த்து நிலை பார்த்தார் இந்த ஏழான பேச்சு நாமாவது அந்த நேசத்துக்கு முன்பாக ஐயம் பாத்திரம் சோ பாஸ்டர் எப்ப தொடர்ந்து உங்களிடத்துல ஒரு சில கேள்விகள் கேட்க நம்மளுக்கு ஒரு பேனல் காத்துட்டு இருக்காங்க அந்த பேனல் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் பாஸ்டர் நம்மளோடு கூட தமிழா இணைஞ்சிருக்காங்க தபி பிரேஸ் லாட் தபி நம்மளோடாங்க <laughs> 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 விடுவிச்சப்போ நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்ன பாவத்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கான பசுத்தாவின் வல்லமையினால் என்ன நம்ம நிரப்புறாரு அதனால அந்த பாவம் வந்துட்டு என்னுடைய நண்பர்கள் மூலமாக நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு சில பாவங்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் பாவ எண்ணங்கள் என்னை மிகவும் வாழ்த்தின ஆனால் விடுதலைக்காக தான் இப்படி அடைந்தேன் அப்படிப்பட்டதான விடுதலை எனக்கு வார்த்தை வழியாக கிடைத்தது ஆக ஒட்டுமொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு சில நண்பர்கள் மிகவும் சூப்பராக இருந்தாங்க ஒன்று ஒரு சில ஒரு சில நண்பர்கள் தான் என்ன சொல்ல வேண்டும் அப்படி அவர்களோடு கூட நான் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணினேன் ஒரு சில காரியங்கள் எனக்கு தெரிய வந்தது வசனம்தான் நிலை நிற்கும் என்று ஆழமாய் புரிந்தது நிறைவானது <laughs> 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 ஒன்று கருத்து பதிமூணுல பத்தாறு வருஷம் சொல்லுங்கன்னா நிறைவானது வரும்பொழுது குறைவானது நீங்க போகுது 
அதை அப்படியே அடுத்தவங்களுக்கு போயிருச்சு அந்த பழமான பலவிதமான மோசமான எண்ணங்கள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சு ஆனாலும் என்னன்னு கேட்டாக்கா ஒரு காலத்தில் மட்டும் சொல்ல வேண்டும் ஆவியானுடைய கிரிகளை அளந்தறிவே முடியாது நான் தவித்தேன் எப்படி இந்த பாசுவாவர்களை நிறுத்தி போகும் என்று ஆனால் அப்புறம் நான் கழித்தேன் அது ஆர்த்தமுட்டிக்காக பசு தாவினார் நீக்கப்பட்டது தரித்திரமான ஒரு சூழ்நிலை தனிமை இப்படிப்பட்ட நீங்க பாதிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகள் உங்க ரட்சிப்புக்கு அப்புறம் அப்படியே இருந்துதான் மாறியதா வறுமையினால வாரியார சேர்ந்தவன ஓரளவுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சம்பளம் வந்துட்டு ஆரம்ப சம்பளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டுல நான் அப்பாயின்மெண்ட் ஆனேன் அப்ப வந்துட்டு ஆரம்ப சம்பளம் ஐநூத்தி முப்பது ரூபாய் என்னமோ அவ்வளவுதான் கிடைச்சது அதை வச்சுட்டு சும்மா ரொம்ப ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தது எல்லாமே எனக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன் வாஜியாரா இருக்கும்பொழுது நான் டியூஷன் நிறைய இருப்பேன் மேத்ஸ் வாரி கிடைச்சு அதுல நான் எனக்கு இந்த உதவிகள் கிடைத்தது பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எங்களுடைய தேவைகளை குறைத்து கொண்டு அப்படியே வாங்கி ஒரு எளிய வீடு ஒரு முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா இங்க ஒரு எளிய வீடு வாங்கினேன் ஆனால் அங்கே இருந்து பல வருஷம் வாழ்ந்தேன் அதற்கு பிறகு அந்த வீட்டை விட்டு விட்டு சபை ஆரம்பிக்க வேண்டுமே என்று சொல்லி வேற ஒரு இடத்துல அந்த லேண்ட் வாங்கினேன் அந்த ஒரு சின்ன ஷெட் இருந்தது அது இப்பொழுது அங்கேதான் நான் இருக்கிறேன் நல்ல விதமாக கருத்தர் நடத்தினார் பயங்கரமான ஒரு மோசமான இடம் அது அந்த மோசமான இடத்துல வந்துட்டு நான் அது எனக்கு ஹான்ஸ்டட் பிளேஸ் சொல்லுவாங்க பேயில் அந்த மாடாக விடும் அப்படி இப்படிதான் ஒரு இடம் அந்த இடத்துல யாரும் பகலில் கூட நடக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த இடத்துல எனக்கு வந்துட்டு லேண்டு வாங்க முடியாது கற்றுச்சு எனக்கு தெரியாது அதை பற்றி நான் பின்னால் தான் நான் அதெல்லாம் வாங்கினப்பட்டால் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கும் அந்த இடத்துலயே பல துன்பங்களை பல மான தொல்லைகளை நான் அனுபவித்தேன் ரெண்டு முழு நேர ஊழியக்காரர்கள் எனக்கு முன்னாலே வந்துட்டு இருந்தார்கள் அவர்கள் ஓடிய போய்விட்டார்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இருந்தாங்க சபையில அப்படியே என் கையில அந்த பொறுப்புகளை ஆண்டர் கொடுத்தார் அதை வைத்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து இப்பொழுது ஒரு நூத்தம்பது இரநூறு பேர் வராங்க எல்லாம் சேர்த்தாங்க கருத்துல வந்துட்டு அந்த இடத்துலயே இந்த வெளிப்படுத்துற விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பெர்கமாஸ் பெர்கமு என்ற சபை இருக்கிறது அது சாத்தான் கூட இருக்கிற சபை என்று சொல்லி வெளிப்படுத்துற விஷயத்த சொல்லப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல நானும் வந்து கூடியிருக்கக்கூடிய கருத்துல ஒரு விஷயம் ஆனால் அவரன் பட்சத்தில் இல்லாமல் போயிருந்தான் எனக்கு எல்லாவற்றையும் தந்து பலனாயிருந்தவர் பக்க பலமாயிருந்தவர் அதுதான் மிக அற்புதமான ஒரு காரியம் அவரை தான் வாழ்த்தி புகழ வேண்டும் என்னை பற்றி பெருசா சொல்றது என்று சொல்லி எதுவுமே இல்லை ஆனாலும் ஒரு சில சபைகளை கற்று எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த சபைகளை நிரம்ப முடியாத கற்று உதவி செய்தார் பலரை சீனர்களாக மற்றபடியை கற்று உதவி செய்திருக்கார் ஏகப்பட்ட பாடல்களை எனக்கு சொந்தமாக கொடுத்திருக்கிறார் தாவிரை போல ஒரு தாழ்ந்தவர்களை கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு சில புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் இவையில் இவ்வையில் இவ்வையில் பத்தில் இந்த போராட்டமான ஒரு வாழ்க்கை விசுவாசம் போராட்டம் தான் எப்போதுமே எல்லா விசுவாசியும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அல்ல ஒவ்வொரு நிமிடமும் அல்ல ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் விசுவாசம் போராட்டத்தை போராட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நான் வந்து ஊழியத்தை செய்ய முடியும் கத்தனுக்கு உத்தம சாட்சிகளாய் விளங்க முடியும் அருமையா சொன்னீங்க
அப்படிங்க <laughs> ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்க அப்படி இருக்கவங்க வந்து எப்படி எப்படி எல்லாம் அவங்களுடைய ஊழியத்தை வந்து அவங்க செய்யலாம் எப்படி வந்து அவங்க வந்து ஜீசஸ வெளி அவங்களுடைய லைஃப்ல அவங்க எப்படி வெளியே மத்தவங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்றத வந்து நீங்க எப்படி அத சொல்றீங்க அப்படின்றது தான் அதுதாங்க ஆண்டருடைய ஆவியானவர்கள் பலப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு வார்த்தை நமக்குள்ள தங்கி இருக்க வேண்டும் அப்பதான் அவையனுடைய அபிஷேகம் கிடைக்கும் அந்த அபிஷேகத்தினாலே உந்து வைக்கப்பட்டு நாம் வாயத்தில் வந்து கத்துறது சாட்சியாக பல காரணம் செய்ய முடியும் சாட்சியாக வாழ முடியும் அல்லாமல் சாத்தியம் இல்லை நம்முடைய மாம்ச பலத்தினால ஒவ்வொரு காரியம் நடக்காது அதனால ஆவியர் வசனம் தாம எல்லாமே வசனம் அடிபட ஆவியானவர் துணையா இருக்கிறார் அதனால எதுவுமே செய்ய முடியும் இப்ப வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்ல ஒரு அறிவுரை என்னன்னு சொன்னால் முதலாவது ஒரு காரியத்தையும் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் அது என்னவென்று சொன்னால் உன் சிருஷ்டிகரை உன் வாலிப பிராயத்துல நினை பிரசங்கி பன்னிரண்டு ஒண்ணு சொல்கிறது அதுதான் உங்க ஊழியத்துடைய ஒரு அற்புதமான தலைப்பு உங்க ஊழியத்துடைய தலைப்பு என்ன இந்த நீங்க செய்யற ஊழியம் இப்பொழுது செய்யற ஊழியத்துறை கண்டேன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது இயேசுவை நினைக்க வேண்டும் வாரிப நாளிலே தேவனை நினைக்க வேண்டும் அது முக்கியமானது priority to jesus christ is very essential for youth yenaga yesu christ and our vessels ke mukhya mukhyatvam tande aagave illa tal vaali ben kettu pogan vaali ben thana edanal sutham unvan mule vessels mudi thana kaathukolu appo vessels thana mukhyam vessels illa nakka vessels எனக்கு பரிசுத்த குலைச்சல்கள் மனசுல வாட்டி போட்டுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அந்த மாதிரி காரியம் கிறிஸ்தவ வீட்டுல கூட நிறைய வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை பிள்ளைகளுடைய படிப்பு அல்லது பிள்ளைகளுடைய செல்போன் வாழ்க்கை பிறகு டிவி இன்னும் பல காரியங்கள் தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுறதோட வாணி பிராயத்துல செய்ய வேண்டியதான காரியம் முதலாவது என்ன சொன்னால் வசனம் தியானம் கீழ்படிதல் இரண்டாவதாக பிரேயர் இஸ் வெரி எசென்சியல் ஜெபிக்க வேண்டும் ஒன்னு சொல்லிக்கிற ஐந்து பதினேழு சொல்கிறது இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள் பிரே அன்சிங்லி ஆத்துமாவேசுவேண்டும்ாவிடத்திலேண்டும்ாவிடத்திலேண்டும்ாவிடத்திலேண்டும்ாவிடத்திலேண்டும்ாவிடத்திலேண்டும்ாவிடத
எனக்கு வசனமும் ஆவியும் இருந்ததுனாலே என்னுடைய துல் குணத்திற்கு கேட்டுகளை தப்புவித்தார் அதுதான் வச்சுப்போம் பாவத்தில் வந்து விடுதலை செய்தார் பாவத்தை வெறுக்க வைக்கிறார் பல காரியங்களிலே ஜெயிக்க வைத்தார் அதனால இந்த மூணு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று பிரையாரிட்டைஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் செகண்ட் அதுதான் செய்யும் மீறி எல்லாம் குதிரை ஓட்டின பெரிய ஒரு பாஸ்டர் ஓட்டினாரு அல்லது பெரிய கிரிக்கெட் விளையாண்டாரு அல்லது பெரிய கார சினிமாவில் நடிச்சாரு பெரிய ஒரு நடிகர் அல்லது ஒரு பெரிய சாதனை சாதிச்சாரு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சாதனையே இல்லை தேவனுக்கு முன்னால இந்த மூணு காலத்தை நீங்கள் செய் வாலிபர்கள் செய்வார்கள் சொன்னால் வெற்றி மேல் வெற்றி காண்பார்கள் நித்திய வெற்றி எது மேற்கொண்டேன் <laughs> 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 என்ன சொல்லுனாக்கா நான் வந்துட்டு கத்தோலிக்க சபைக்கு செல்லிருந்தாலும் ஏசு கிறிஸ்து பிடாக்குமாரம் பிரசு சாமி மேல ஒரு பக்தி உடையவனாயிருந்தேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு சரியான ஒரு துணை வந்துட்டு கிடைப்பதற்கு வழி இல்லாமல் நான் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்தேன் அவர்கள் மலையாளி நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்திரீ நான் ஒரு ஒரு தனிமை அல்லது துன்ப ஆறிலே தவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கலை ஏறுவதற்கு ஒரு மூன்று கோலாக எனக்கு தேவனாலே கிடைக்கப்பட்டதாக என்னுடைய அன்பு துணைவியர் அவங்க பேர் அல்போன்சா எல்லா வகையிலும் என்னை மிகவும் நேசித்தார்கள் எல்லா வகையிலும் பூசித்தார்கள் எல்லா வகையிலும் துணை நின்றார்கள் அதனால அந்த கரை ஏறும்படியாக துன்ப ஆறிலிருந்து கரை ஏறும்படியாக கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் மருமக்கள் பிறகு பேர குழந்தைகள் ஒவ்வொருத்தரும் ரெண்டு ரெண்டு பேர் நல்லா ஆகுமா ஆசிரியர் ஒண்ணுமே இல்லை திருமணம் ஆகும் அவங்களும் கொஞ்சம் ஏழை குடும்பம்தான் ஒண்ணுமே இல்லை எனக்கு கேட்டாக்க ஒரு ஐநூறு ரூபாய் இல்லை ஒரு நூறு ரூபாய் இல்லை ஒரு மாத்து ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஆனால் கத்தர் எனக்கு இன்னைக்கு இல்லை என்று சொல்வதற்கு ஏதும் இல்லை என்ற நிலையிலே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் வசனத்தை தெரிந்ததாலே அவருடைய ஆவியின் அனுகூலத்தை பெற்றுக் கொண்டதாலே ஓ இஸ்ரோடைய ஆசை பெரிய கர்த்தருக்கு பிரியும் என்று அவன் சொன்னார் அல்லவா அந்த மாதிரி என்னை ஆசிரியத்ததை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவருடைய பிள்ளையாகிவிட்டனே எனக்கு எல்லாமே ஆண்டு கொடுத்திருக்கிறார் எதுவுமே எனக்கு குறை இல்லை எனக்கு உலக பொருள் மேல அதிகமான ஆசையும் இல்லை என்னுடைய ஆசையெல்லாம் என் ஆண்டோராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் 
அவரை நேரில் பார்க்கணும் அவரை போன மாதிரி பெரிய ஆத்தும் திருப்தி நான் காணாது இதுக்காக தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறேன் ஜிபித்து கொண்டிருக்கிறேன் வாலிபர்கள் ஒரு சில நேரம் சிக்கி கொள்றாங்க அப்படிப்பட்ட வாலிபர்களுக்கு என்ன சொல்றீங்க அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு லோன்லினஸ் என்ன யாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு இல்ல என்ன அன்பு காமிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்ல இது அடிக்கடி வாலிப பிள்ளைங்க சொல்றாங்க பெற்றோர் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க என்ட்ட அன்பு செலுத்தமாட்டேன்றாங்க <laughs> 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 நமக்கு பக்க துணையாளராக இருக்கிறார் நம்ம குள்ள இருக்காரு நமக்கு மேல இருக்காரு நம்ம நம்மளோட கூட இருக்காரு அந்த ஆவியோடைய அந்த வல்லமை நமக்கு அந்த தனிமையை முற்றிலுமா நீக்க போகுது அது நானும் என் மனைவி ரட்சிக்கப்பட்ட பின்புதான் எனக்கு அதிகமாக கிடைத்தது என்று சொல்ல வேண்டும் தனிமையை நீக்குவதற்கு திருமணம் மிக அவசியம் ஆனாலும் நிச்சய துணையாளர் பசுத்தாவியானவரை கண்டிப்பா எந்த வாலிபன் எப்படிப்பட்ட துன்பத்தில் இருந்தாலும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லாட்டால் தனிமை பாவம் மீறுதல் அக்கிரமங்கள் பிறகு நுகங்கள் இன்னும் பலவிதமான பரிசுத்த உடைச்சல்கள் பரிசுத்த உறவுகள் போன்ற பல பல நுகங்கள் முடிந்து போவதற்கு வழியே இல்லை அபிஷேகத்தினால் என் நுகம் முடியும் என்று வேற சொல்கிறது அபிஷேகம் தான் மிக முக்கியம் பசுத்தாவுடைய வல்லமை நமக்குள்ள வரும்போது உள்ளகிற அழுக்கு எல்லாத்தையும் பேத்துறது வந்துடும் இல்ல அது மாத்திரம் இல்லாம நம் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு அது பொழிந்து அது ஊழியமாக மாற்றி அமைக்க வேண்டவா அப்படிதான் ஊழியம் எனக்குள்ள இருந்து பொங்கி வழிந்ததுனாலே என்னை விசுவாசத்தில் உள்ளத்தில் இருந்த ஜீவ நதிகள் புறப்படும் அற்புதமாக பாய்ந்திருக்கும் மற்றவங்க முன்பாக அதனால கர்த்தனை தேற்றினார் மற்றவர்களை தேற்ற ஆரம்பிச்சேன் அது வந்துட்டு ஒரு சில பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லி நான் விட்டுவிட முடியாது தொடர்ந்து நான் செய்கிறேன் கருத்தருடைய ஊழியக்காரன் தான் இருக்கிறேன் இப்பொழுது கூட எனக்கு ஒரு சில சபைகள் அவர்கள் கொடுத்துருக்கிறார் அவர்கள் தான் மேய்க்க முடியாது கருத்தர் உறுதி செய்திருக்கிறார் இவ்வளவும் நான் மேலே செய்திருக்கிறார் அதனால தனிமை என்பது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே கிடையாது பேக்ரவுண்டு இருக்க தனிமைக்கு பேக்ரவுண்டு பாவம் பாவம் தாங்க எல்லா பிரச்சனையும் வேறு அது நீக்கிட போதும் அந்த நீங்க தனிமையாக தனிமை மாறி இனிமையே உண்டாகும் வாலிபர் சிக்கி இருக்கும் பொழுது ஆவியானவர் நமக்கு பக்க துணையா ஆண்டவர் இருக்கிறாரு வேதத்தை அதிகமா நம்ம வாசிக்க முடியாது யாரும் புரிஞ்சுக்க முடியாதுங்க நம்மள சரியா புரிஞ்சுக்கிறவங்க யாரும் கொஞ்சம் மனைவி அல்லது கணவனுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறாரு ஆனால் அவர்கள் கூட நிறைய புரிந்து கொள்ள முடியாது என்ற வகையில் இருக்கிறது ஆனால் ஒண்ணு நம்ம சரியா புரிந்து கொள்கிறவரு பரிசுத்த ஆவியானவர் மாத்திரம் தான் ஆவியானவர் உள்ள இருந்தா வசனம் இருந்துச்சுனாக்கா ஆவியானவர் இருப்பாரு ஆவியானவர் எங்க உண்டாக்க விடுதல உண்டு எல்லாம் விடுதல இருக்கா விடுதலன்றது தலைமையில இருந்து பாவத்திலிருந்து எல்லா பழக்க வழக்கமும் மோசங்கள் நன்றி
அங்கிள் இப்போ நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே அவ்வளவா கண் பார்வை தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அங்கு இப்போ நீங்க சின்ன சின்ன வயசுல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிண்டல் பண்ணிருப்பாங்க பட் அந்த அதெல்லாம் அவ்வளவு மெச்சூரா இருக்கு அதெல்லாம் விட்டு எது பெருசா எடுத்துக்க மாட்டோம் அங்கு இப்போ மெச்சூர்ட் ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் இப்போ டீனேஜ் அந்த மாதிரி வரும்போது நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்க நம்ம கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸே ரொம்ப ஹர்ட் பண்ற மாதிரி கிண்டல் பண்ணுவாங்க அப்போ உங்க ஹோப்பை இழந்தீங்களா அப்போ வந்து எப்படி இருந்தீங்க நம்ம ஏன் இப்படி இருந்தோம் அப்படின்னு ஏதாவது தப்பான டிசிஷன் ஏதாவது இல்லைன்னா ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஏதாவது வந்திருக்கா உங்க ஸ்டடிஸ்ல நம்ம ஏன் இங்க வந்தோம் நம்ம ஏன் இப்படி பிறந்தோம் அப்படின்னு ஏதாவது உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்திருக்கா அவர் மேல அன்பு கூறுகளுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு இருவாகவே நடக்குது நம்ம எதை அன்பு கூடுறோம் எதை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றோம் எதுக்கு முக்கியத்துவம் தரோம் தேவனுக்கா அல்லது உலக பொருள் இருக்கிறாங்க தேவனுக்கு என்று சொன்னால் எல்லாமே நன்மைக்கு நடக்கும் உலக பொருளுக்கு என்று சொன்னால் எல்லாமே தீமை இருந்தா முடியும் அதனால ஆண்ட வந்து எல்லா வகையிலும் அவர் நம்மை தேற்ற ஆசிரிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் ஒரு நாள் வெடிக்கப்பட்டு போக மாட்டோம் அப்புறம் வேற ஏதாவது கேள்வி இல்ல அவங்க அனிதா கேக்கும் பொழுது பாஸ்டர் நீங்க அந்த நாட்கள்ல உங்களை கிண்டல் பண்றாங்க உங்களை பரியாசம் பண்றாங்கன்னா சின்ன வயசுல ஒருவேளை அது ஓவர் கம் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா யூத்ல உங்களுக்கு அது எப்படி இருந்தது அதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க நீங்க யூத்ல வந்து என்னுடைய கண் மாதிரிதான் பெரிய சோடா புட்டி மாதிரி போட்டிருந்தேன் அது எப்ப செகண்ட் இயர் பிஎஸ்சி தான் போட்டேன் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசிரியராக இருக்கும்போது ஒரு நல்ல கண்ணாடி எல்லாம் வாங்க முடிய கருத்துக்கள் எனக்கு உதவி செய்தாரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து கொஞ்சம் இந்த லேசர் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால லேபர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி லேசர் லேசர் மூலமா ஆப்ரேஷன் பண்ணி லென்ஸே மாத்திருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆனாலும் இந்த வலது கண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றுக்குள்ள வந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் சேர முடியுன்ற எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆண்டோடைய இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாவது எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்துட்டு சாப்பாடு துணிமணி தங்கிறதுக்கு இடம் தனிமை போன்ற தனிமையில கஷ்டப்பட்டது யாரு இருந்தாலும் இருந்தா இந்த மாதிரி பிரச்சனை திருப்பதற்காக தான் நான் வந்து இயங்கி கொண்டு இருக்கு எங்கேயாவது வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி தேடி கொண்டு வந்து காலங்கள் உண்டு இப்படி எல்லாம் இருந்தது தவிர மற்றபடி எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பார்வையே போதும் என்று சொல்லி ஆனாலும் எப்போதும் படுத்தி கொண்டு இருந்தேன் ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டு அப்படியே கண்ணுக்கு பக்கத்துல வச்சுட்டு பேப்பர் படிப்பேன் என் மாதிரி பேப்பர் படிச்சோம் காந்தல் என்னுடைய ஏரியாவில் வந்து ஒருத்தருமே இல்லை ஜீசூஷன் for all our problems in our life mm. thank you pastor armiya chunning anitha una reach panirko nu nenikre so evlo article nammalku virodhama kindle panalo keli panalo jesus is the only solution for our life kandika kodadu kindle adalla indha kaala kettu indha kaala ottu oru sa sa varatha undavum அதை தூக்கி போட்டது வழியில ஆனா அப்படி தூக்கி போடுறதுக்கு கூட பலம் வந்து ஏசு வந்து கிடைக்குது பாரத்தை வைத்து நிறைய பேர் பாரத்தை அவர் மேல வைக்காம தூக்கி சுமந்துட்டு இருப்பாங்க அவர் உன்னை ஆதரிப்பாங்க
சோ அந்த சிச்சுவேஷனையும் கர்த்தர் மாற்றி இன்னைக்கு ஒரு சாட்சியா கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் சோ நம்மள மற்றவங்க பேசுறவங்க அவங்க என்ன ஆனாங்கன்றது தெரியாது ஆனா கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கும்போது கர்த்தர் நம்மளை எப்படி உயர்த்துவார் அப்படின்றதுக்கு பாஸ்டர் ஒரு சாட்சியா இருந்திருக்கிறாங்க சோ பாஸ்டர் சொல்றது போல பாரத்தை கர்த்தர் மேல போட்டுறணும் நம்ம அந்த பாரத்தை நம்ம மேல தூக்கி சுமக்க கூடாது கர்த்தர் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும் போது அந்த சிச்சுவேஷன் எல்லாம் மாற்றி நம்மளையும் சாட்சியா பாச நிறுத்தினது போல கத்த நம்மளையும் நிறுத்துவார் ஒரு அருமையான ஒரு சத்தியத்தை கற்றுக்கொண்டோம் தொடர்ந்து பாஸ்ட கடைசி கேள்விக்கு நேரம் நம்ம போறோம் பாஸ்ட லிடியாக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு லிடியா தரித்திரத்திலயுமே வாழ்ந்து வளர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க ரட்சிக்கப்படுறீங்க அந்த ரட்சிக்கப்படுற சமயத்துல இப்போ இப்போ இருக்கிற டைம்ல வந்து ஏதாவது சின்ன கஷ்டம்னாலே நம்ம வந்து கடவுளை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறோம் நான் அவங்களை இவ்வளவு உண்மையா சேவிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் எனக்கு ஏன் இதெல்லாம் அனுப அனுமதிச்சிங்க அப்போ நீங்க இவ்வளோ கஷ்டம் இவ்வளோ தரித்திரத்தப்போ அது வந்து உங்களோட ரட்சிப்புக்கு அது தடையா அமையலையா உங்களுக்கு நீங்க ஆண்டவரை பத்தி தெரியும் போது நீங்க அவரை நோக்கி ஏன் நீங்க அப்படி என் கூட இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஏன் இதெல்லாம் எனக்கு அனுபவிச்சீங்க ஒரு பாசம் கூட எனக்கு இல்லாம அந்த மாதிரி அந்த தடைகளை எப்படி ஆண்டவரே மேற்கொண்டு உங்களை ரட்சிப்புக்களை வழி நடத்தினாருன்றது என்னோட கேள்வி அங்கல அப்புறம் அதை எப்படி அவர் உங்களுக்கு ஈடு கட்டி கொடுத்தாருன்றது எனக்கு எனக்கு இந்த வாழ்வு நடந்து எனக்கு சாப்பாடு துணி பண்ணி தங்கிறது எனக்கு கிடைச்சா போதும் ஏதோ ஒரு வேற ஏதோ ஒரு கிளீனிங் வேலையோ இல்லை தோட்ட வேலை கிடைச்சா போகுதுன்னு சொல்லி நானும் ஒரு சில சமயத்தில் ஐந்து ரூபாய்க்கு மண் தூக்கி வேலை செஞ்சிருக்கேன் பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒரு நல்லதுக்கு தான் நான் நல்ல ப்ராக்டிஸ்க்காக நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இலக்கத்தை முடிச்சிருக்கேன் அப்படி நடத்தினாக்கா நான் அவரை பற்றி நான் ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது மற்றவருக்கு அது ஆசோதமா இருக்காது இப்ப நீங்க சொன்ன பிரகாரமாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது எல்லா வகையிலும் கர்த்தர் தான் எனக்கு போதுமானவராக இருந்திருக்கிறார் அவ்வளவுதான் நான் சாட்ட சொல்ல முடியும் சோ லிதியா கேட்ட கேள்வி போல பாஸ்டர் இன்னைக்கு இந்த கேள்வியோட ஒரு சிலர் இருப்பாங்கல்ல இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது ஒரு இழப்பு வருது லைஃப்ல ஒரு நெருக்கமான சிச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னும் போது ஏன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து எழுது மனதுல நீங்க இந்த கஷ்டத்தின் பாதையிலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு எவ்வளவு நல்லவரா இருந்தாரு கர்த்தர் உங்களுக்கு எப்படி தூக்கி சுமந்தார் அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்க ஆனா அந்த பார்வை எல்லாருக்கும் இல்ல ஏன் எனக்கு இது சொல்றாங்க வாலிபர்கள் ஒருவேளை ஒரு இழப்புனால ஒருவேளை தகப்பன தாய இழந்திருக்கலாம் ஏன் எல்லாருக்கும் நல்ல பெற்றோர் போது எனக்கு மாத்திரம் இப்படி வரணும் இல்லைன்னா நான் இவ்வளவு கத்திரை நேசிக்கிறேனே ஏன் குடும்பத்துல ஏன் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு கேள்வி இருந்தா அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க வருத்தப்பட்டு பாலச்சுமத்தில் வாருங்க என்ன சொல்றதுல அந்த அழைப்புக்கு நாம் இணங்க விட போய் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து சரவு அடைஞ்சாக்கா இலைப்பாறுதல் கிடைக்கும் அந்த இலைப்பாறுதல் ரெஸ்ட் அதாவது பீஸ் சமாதானம் நிம்மதி நமக்கு நிறைவாகி கிடைக்கும் அந்த பீஸுக்காகத்தான் இயேசுவை தேடிக்கொண்டு இன்றை கூட உலகத்துல கோடான கோடி மக்கள் இன்னும் கூட வந்து தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரை எப்படியாவது கண்டடை வேணும்னு சொல்லி வித்தியாசமான வகையில கிறிஸ்தவர்கள் தான் பெரும்பான்மையானவர்கள் உலகத்துல அத்தனை பேர் வந்து ஏன் ஏசு சொல்லுவார்கள் இன்னும் இன்னைக்கு கூட ரட்சிப்பின் வல்லமை மிக பெரிதாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த சமாதானத்தை அடையணுமா அவர் சொல்றாங்களே இதை ஒரு சமாதானத்தை வைத்து விட்டு போயிருக்கு போகிறேன் நான் உலக கொடுக்கிற பிரகாரமாக சமாதானத்தை நான் கொடுப்பதில்லை என்னுடைய சமாதானத்தை அப்படின்னு அர்த்தம் ஏசு பயங்கரமான துன்பத்திலும் பயங்கரமான வேதனையிலும் நிந்தையிலும் அவமானத்திலும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு அரடியா சிலுவை சுமந்து கொண்டு நமக்கு ரட்சிப்பை பெற்று தந்தாரே அவருக்கு தான் தெரியும் சமாதானம் யாருக்கு உணவு வேணும்னு அவற்றை வந்த ஒரு குறையில் நாம் போயிடும் மற்றபடி நீங்க வேற எதையோ தெரியும் சாராயம் அல்லது சினிமா அறிஞ்சு எல்லாமே சும்மா வந்து மாயங்களாக தான் இருக்கு 
இயேசு தவிர தெய்வம் இல்லை இயேசு தவிர நேசர் இல்லை இயேசு தவிர தீர்வு இல்லை இயேசு இல்லாமல் ஒன்றும் சாத்தியம் இல்லை நேர்த்தியா சொன்னீங்க பாஸ்டர் ஐ திங்க் லிடியா உன ரீச் பண்ணிருக்கோம் நினைக்கிறேன் நானு சோ இயேசுவ இல்லாம நமக்கு இந்த உலகத்துல ஒன்றுமே இல்ல நம்ம தேடுற நிம்மதி நம்ம தேடுற சந்தோஷம் கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கதுல அர்த்தம் இல்ல இல்லையா பாஸ்டர் அவர் நம்மள படைச்சிருக்காரு ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரியும் சோ நம்மள ஏன் என்ன படைச்சுன்னு கஷ்டம் புலம்புலா உள்ளுக்குள்ள நினைக்கலாம் அந்த வார்த்தையில சொல்லக்கூடாது சரி அப்படியே சொன்னாலும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கணும் ரெண்டாவது எல்லாமே ஆண்டோட பிளான்ல இருக்கணும் ஆண்டோட பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்கு நூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது சங்கீதம் ராஜரீகம் கருத்த ராஜரீகம் பண்ணுகிறா தலைமுறை தோறும் ராஜரீகம் பண்ணுகிறா கடைசி ரெண்டு வசனம் சொல்ற எனவே அவர் ராஜரீகம் பண்றார் அவர் ராஜா சகலத்தையும் ஆளுகிறார் சகலத்தையும் சகிக்கிறார் சகலத்தையும் விட்டு விட்டு அடிமை ரூபம் போட்டு நமக்காக மாண்டார் அவர் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறவர் அவரே நமக்கு ஜீவனும் உயிர் தருதலமா இருக்கிறவர் அவர் நமக்கு எல்லாமே தருகிறார் எல்லாமே போதுமன்ற ஆகியே ஆண்டர் தருகிறார் அவரை அறிவதும் அவரை அனுப்பின பிதாவாகிய அறிவிலையும் அவரையும் அறிவு பிதாவாகிய தேவனை அறிவதும் தான் உண்மையாக நிச்சய வாழ்க்கை அறிவிலும் பிறப்பதாகணும் இது நித்தியம் இல்லாத வாழ்க்கை இதுல வந்துட்டு அதனுடைய ஆண்டவர் படைப்பா பழைய நம்முடைய படைப்பாளரை அல்லது என்ன சொல்றது படைத்தவரை நம் ஒரு நாள் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படி கேட்பதற்கு நமக்கு அறிவியலை இல்லை விசுவாசம் இல்லாமல் ஒரு சில சமயத்துல ஆண்டரே ஏன் ஆண்டரே இப்படி செஞ்சு சொல்லி புலம்பலா ஆனா புலம்பலே வாழ்க்கை அறிவிப்பார் ஏதோ ஒரு சமயத்துல புலம்பலாகவும் வரும் பைபிள்லயே புலம்பலாகவும் இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில புலம்பலாகவும் வரும் ஆனா அதுக்காக எப்பவுமே புலம்பிட்டு இருக்குமா நான் ஏசு எல்லாட்டும் வெற்றி சிறந்தார் நானும் வெற்றி சிறப்போம் எல்லாட்டும் ஜெயிச்சோம் விசுவாசம் தான் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் வேற எல்லாரையும் முடியாது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்க முடியாது விசுவாசம் இல்லாம எதையும் நம்ம வாங்கி கூட முடியாது எல்லாரும் பெற்றுக் கொண்டாலும் விசுவாசம் நான் பெற்றுக்கலாம் அது நிரந்தரம் இல்லை அது நிறைவு அளிக்காது ரொம்ப ரொம்ப அழகா பொறுமையா நீங்க சொன்னீங்க பாஸ்டர் பிள்ளைகள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னீங்க உங்க சாட்சி எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்தது இப்போது இது யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சுருக்கமா ஒரு வரியில ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புவீங்க பாஸ்டர் இளம் பிராயத்தில் முகத்தை சுமப்பது நல்லது புலம் புலம்பல் மூன்று இருபத்தி ஏழு இளம் பிராயத்தில் இந்த சின்ன வயசுலயே பொறுப்புகளை சுமக்க வேணும் படிப்புன்றது மாத்திரம் இல்ல ஊழியம் கூட வந்து அது கூட பொறுப்பு தான் அது மாத்திரம் ஆண்டவர் நம்ம வைத்துதான துன்பங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை பின்பற்றினால் எல்லா துன்பங்களும் துவண்டு போய்விடும் அதனால உண்மையாகவே ஒரு வெற்றி வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சிறுவை சுமக்க வேண்டும் அதான் வாலிப பிராயத்துல ஏசு கசு வாலிப பிராயத்துல சுமந்தாங்க வாலிப பிராயத்துல ரொம்ப கஷ்டம் வயசால காலத்து கூட துவந்துடலாம் குழந்தை கூட தெரியாம சுமந்துடும் அட வாலிப நாட்களிலே வந்து சிறுவை சுமப்பதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை அது ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு வழிகாட்டுறதுனாலே நமக்கு ஒரு சில ஒவ்வொருத்தவரும் வேற எதுவுமே இல்லாத உலகத்துல இல்லமா 
ஆண்டோட்டிருக்காங்க <laughs> பதிக்கப்பட்டு <laughs> ஒரு இரும்பு எழுத்தாணியை கொண்டு ஒரு பலகை எழுதுவது போல எழுதி இதோ இந்த வாரிவ பிள்ளைகள் நிறைய போல எழுதிட்டு நீ வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று இந்த வசனம் எங்க இருக்குதோ அங்கேதான் நீர் வாசம் பண்ண வேண்டும் மக்களுக்குள்ளாக நீர் வந்து வாழ்ந்து அவர்களை ரட்சிக்கிற தெய்வம் உண்மை போல ஆரம்பிக்கிறார்கள் எல்லாரும் தேடி தேடி அலைகிறார்கள் ஆனால் நீரோ எங்களை தேடி வந்த தெய்வம் வாரிபர்களே அன்றைய ஆசிரியையும் அன்றைய அவர்கள் உண்மை அறிந்து கொண்டு உண்மை பின்பற்றினால் அவர்கள் அனுபவிக்கிற பேரின்பம் இந்த உலகத்திலே இயங்குமே இல்லை உங்களுடைய வசத்தினால அவர்கள் காண்கிற மகிமை வேற எதிலும் அன்றைய இந்த பூமியில இல்லை வாரி பிள்ளைகளை நீ தொழும்படியாக நாங்கள் சிபிக்கிறோம் அவர்கள் கற்றுத்தாங்க ஆண்டவர்கள் வாலி பிராயத்தில் துகத்தை சுமப்பது நல்லது நான் வாலி பிராயத்தில் இருந்த பொழுது பல துன்பங்களை நான் அனுபவித்து அந்த பாடுகளை நான் சுமந்த அந்த பாடங்களை சுமந்தபடினாலே கர்த்த நல்லது என்று சொல்லி காண முடியாது கர்த்தர் அவர் வீசிந்திருக்கிறீங்க இதோ இந்த கூட்டத்தை நடத்துவதான சகோதரி எஃப்சிவா அவருடைய டீம் அனைவரையும் விசேஷமாய் ஆசிரியங்க அடிமைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க பண்ணினீங்க அனைவருக்கும் அனைத்துக்கும் ஸ்தோபத்திரம் ஆண்டு வாரி பிள்ளைகளுக்கு அன்றைய அநேக வசனங்கள் வழியாகத்தான் அன்றே நீர் அவளை எழும்பி பிரகாசிக்க செய்ய உதவ முடியும் கிருமை செய்யும் ஓ வாரி பிள்ளைகள் நாட்டுடைய எதிர்கால மன்னர்கள் ஆண்டு அவளை கொண்டு இந்த நாட்டை ரட்சிக்கவும் செய்ய நீ வந்தவளா இருக்கிறேன் அதுதான் எங்களுடைய ஜபமா இருக்கிறது அருமையான ராபர்ட் சைமன் ஐயா அவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவே அவர் செய்த ஒரு நல்ல ஆண்டோரே செய்கிற ஊழியத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் அந்த தீமை ஆண்டோரே இன்னும் வளர்ந்து பெருக பண்ணும் பேராசிர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க பண்ணும் கோடி கோடி நமஸ்காரம் எங்கள் வீக்குணர்ச்சிகரமான கேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நான் அந்த தீமையும் இதை இதில் பங்கேற்கிற மக்கள் அனைவரையும் இதை கேட்கிற பார்க்கிற மக்கள் அனைவரையும் ஆசிர்வதித்து இந்த ஜபத்தை முடிக்கிறேன் உன் பாதத்துல எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஏசு கிருஷ்ண நாமத்துல ஜிபிக்கிறோம் நடப்பினாவே ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ பாஸ்டர் உங்களுடைய டைம் எடுத்து எங்களோட கூட ஜூம்ல இணைஞ்சு அவங்க சாட்சிய பகிர்ந்து கொண்டது மாத்திரம் இல்ல எங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் நீங்க பதில் சொன்னதுக்காக இன்னொரு விஷய கூட சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை நாங்க உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ரொம்ப பிரோஜனமான அநேக காரியங்கள் உங்களிடத்துல இருந்து நாங்க கற்றுக்கொண்டோம் சோ இதையும் யூடியூப்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேயர்கள் உண்மையிலே இந்த பாஸ்டினிக்கு நம்மளோடு கூட ஷேர் பண்ண சாட்சி நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் பிரோஜனமா இருக்கும்னு கருத்திற்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் எப்படி ஒன்றுமே இல்லாத நிலையிலிருந்து ஆதரவற்ற நிலையில இருக்கும் பொழுது இன்னைக்கு அநேகருக்கு ஆதரவான ஆறுதலன் ஒரு வாய்க்காலாக பாஸ்டர் கர்த்தர் உருவாக்கி அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாக்கி கொண்டிருக்காங்களோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் கத்தர் அப்பேற்பட்ட காரியங்களை செய்ய கத்தர் வல்லமையும் உண்மையும் உள்ள தேவனா இருக்கிறார் நம்ம தேவன் பெரியவர் அழக சொன்னாங்க பாஸ்டர் 
യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാമ വരെ ദൈവനില്ല യേശു ഒരുവരേ നമ്മ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസ്ക്കും ഒരു തീർവ് അപ്പീന്ന് സൊന്നാങ്ക സോ ഇനിക്ക് എന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മ ഇരുന്നാലും കർത്തരടുത്തിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി വരുവോ നമ്മ ഭാരത്ത് കർത്തർ മേലെ വായ്പോ ഉമ്മേലിയെ പാസ്റ്റോടെ വാഴ്ത്തിയ ഇത്തന നന്മകൾ ചെയ്ത ദൈവൻ നമ്മളെയും മറക്കാൻ മാറ്റാർ അവർ നമ്മെ പടയത്ത ദൈവൻ നമ്മൾ അരിന്നിരിക്കുന്ന ദൈവൻ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് കൂടെ പാസ്റ്റർ പകർന്നു കൊണ്ടാങ്ക സോ എന്ന നിഗൽച്ചു ഉങ്ങൾക്ക് പ്രോജനമാർക്കുന്ന കർത്തർക്കുള്ള നമ്മ വിശ്വാസിക്കുന്നു പാസ്റ്റോടെ മഹേം പാസ്റ്റർ പ്രകാശ് അവങ്ക അവങ്ങളോട് സനിലോ പാസ്റ്റർ എഡ്വൻ അവങ്ങ അവങ്ങളോ ഏർക്ക അവരുടെ അനുഭവ സാക്ഷികളെ നമ്മളോട് കൂടെ വാലിബനാൽ യേശുവെ കണ്ട നിഗൽച്ചുകളിലെ പകർന്നിരിക്കാങ്ക അന്ത എപ്പിസോഡ്സ് കൂടെ നിങ്ങൾ പാക്കുന്ന കീഴെ ഉള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്ക ടെൻത് എപ്പിസോഡിൽ ബ്രദർ എഡ്വിനോ നമ്മളോട് ട്വന്റി തേർഡ് എപ്പിസോഡിൽ ബ്രദർ പ്രകാശൻ കൂടെ അവങ്ങളുടെ സാക്ഷികള് നമ്മളോട് കൂടെ പകർന്നിരിക്കാങ്ക സോ ഏതാതും ഒരു സാക്ഷി നിങ്ങൾ മിസ് പണിയിരിപ്പിങ്ങനെ കീഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്ക പാത്ത് നിങ്ങളും കർത്തർക്കുള്ള ഭയനടങ്ങി നമ്മൾ എല്ലാവരും സേന്ത് കർത്തർക്കുള്ള വളർവും പരിശുദ്ധത്തിലെ വളർവും വാർത്തയിലെ വളർവും പാസ്റ്റർ ചൊന്നത് പോലെ വാർത്ത വാർത്ത അധികാരികമാ നമ്മ പഠിക്ക ജപിക്ക നമ്മ എല്ലാ നെരുക്കമാന സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മ എൻഡിയോർ പണ്ണുമ്പോൾ ഉന്മേലെ നമ്മളുടെ വാഴ്ചകളിലും കത്തർ ഈ പേർപ്പെട്ട സാക്ഷികളെ കത്തർ വരുന്ന നാട്ടിലെ എഴുപ്പി കൊടുപ്പാന്ന് കത്തർക്കുള്ള വിശ്വാസിക്കണം കർത്തർക്ക് സിദ്ധമാറുന്ന മീണ്ടും അടുത്ത വാറം വെള്ളിക്കിഴമ ഏഴര മണിക്ക് ഇന്നൊരു ദൈവമൂല്യരുടെ അനുഭവ സാക്ഷികളോട് കൂടെ ഉങ്ങളെ നങ്ങ സന്ധിക്കണം അതുവരെ ഉങ്ങളുടെ മരുന്ന് നങ്ങ വിടെ പെരുകണോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗാഡ് ബ്ലസ് യു Thank you.